Здравствуйте. Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елена Косолапова. В этом выпуске поговорим о приоритетах государственного бюджета Азербайджана на 2025 год. В гостях у нас в студии сегодня Ишат Мамедов, руководитель Центра инновационных экономических исследований Азербайджанского технического университета, профессор. Ишат Малим, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ильшат Малим, итак, осенью сейчас в Азербайджане начинается работа над государственным бюджетом страны на следующий 2025 год. Пока однозначно сложно сказать, каким он будет, потому что традиционно утверждается бюджет примерно в декабре, соответственно, время еще есть, но, тем не менее, какие-то данные уже есть. В частности, прогнозируется, что доходы будут примерно в размере свыше 36 миллиардов монатов, то есть это где-то 21,5 миллиард долларов, а расходы прогнозируются прогнозируется на уровне почти 40 миллиардов монатов, то есть примерно 23 миллиарда долларов. То есть мы видим, что прогнозируется дефицит бюджета на следующий год. Как вы считаете, стоит ли переживать по этому поводу, не несет ли это каких-то рисков для нашей экономики? Не, ну на самом деле, если мы посмотрим на традиции уже крайних десятилетий, даже я бы сказал, и не только Азербайджан здесь в качестве примера берется, а даже в самых э, развитых с экономической точки зрения странах мы видели, что именно дефицитные бюджеты превратились в своего рода тренд. И в этом контексте я считаю, что э, очень важно в плане анализа дефицитной э, части дефицитного сегмента бюджета э, соблюдать какие-то параметры. Так вот, есть разные подходы разных экономических школ связанных с э, дефицитом бюджета, с тем, насколько он э, может соответствовать экономическому росту, насколько он может нести риски, как вы отметили в своем вопросе. Так вот, э, если анализировать э, по объемам ожидаемого дефицита бюджета, и, э, к слову сказать, в Азербайджане в э, крайние вот эти годы всегда бюджет, можно сказать, что принимался с дефицитом. Так вот, те цифры, которые предварительно называются, они, конечно же, э, далеко от той зоны риска, которая могла бы быть в плане э, каких-то серьезных рисков с точки зрения исполнения бюджета, с точки зрения других макроэкономических показателей. Э, вообще, э, сегодня в основном принято считать, что дефицит бюджета должен быть однозначным с точки зрения его соотношения к валовому внутреннему продукту. И в этом контексте легко можно посчитать, увидеть, что у нас пока имеется даже потенциал для прироста дефицита. Но я бы даже здесь хотел остановиться больше на другом. Дело в том, что почему дефицитные бюджеты принимаются, почему вообще это превратилось в тренд. Дело в том, что дефицит бюджета, он стимулирует экономический рост, потому что он стимулирует наращивание расходов, стимулирует увеличение инвестиций, увеличение капитальных вложений, которые, в свою очередь, необходимы для экономического роста, потому что именно капитальные вложения, инвестиционная составляющая является основой экономического роста. В этом контексте, я думаю, что более даже важным является не то, имеется ли дефицит, будет он в 3 миллиарда, в 4, даже в 5, потому что, опять-таки, я хочу сказать, пока еще это далеко от пороговых с точки зрения серьезных каких-то рисков. Здесь более важным, на мой взгляд, является то, как этот дефицит будет покрываться. Потому что э, именно с точки зрения как раз -таки экономического роста, о котором я упомянул, э, для стимулирования инвестиционной активности, для стимулирования наращивания денежной массы, для стимулирования экономического роста, э, сегодня наиболее оптимальным э, механизмом э, покрытия дефицита бюджета считается выпуск ценных бумаг со стороны правительства и покрытие этого выпуска э, целевой эмиссии Центрального банка. Но э, здесь тоже имеется ряд вопросов. Разные экономисты, специалисты, скажем так, международные структуры э, рекомендуют разные подходы в этой связи. Э, в частности, э, международные структуры все чаще, особенно когда речь идет не о западных странах, а о советах и рекомендациях странам нашего региона, говорят о том, что это может привести к наращиванию денежной массы, дескать, нет соответствующих институтов, 
которые бы воз, э, управляли бы, регулировали бы прирост денежной массы. И поэтому настоятельно они рекомендуют осторожно относиться к денежной эмиссии. Но если посмотреть на опыт передовых с экономической точки зрения стран, то везде, я особо подчеркиваю, везде э, достижения, связанные с опережающим экономическим ростом, сопровождались и даже... Э, на предварительном этапе происходило резкое наращивание денежной массы и приток инвестиций увеличивался буквально с каждым годом. По-другому достичь экономического роста невозможно, потому что, как я уже отметил чуть ранее, именно через прирост инвестиций происходит этот процесс. И здесь очень важно отметить, что именно наращивание денежной массы мультипликативно влияет на все сферы экономики, потому что государство фактически определяет правила игры. Что такое денежная эмиссия? То есть государство через соответствующие механизмы управления денежно-кредитной политикой увеличивает объем денег в экономике, тем самым стимулируя экономический рост. А теперь посмотрим, какие есть альтернативы покрытия дефицита бюджета. На самом деле их не так тоже много. Либо это внешние взаимствования, и за счет внешних взаимствований покрытия дефицитных э, направлений бюджета. И либо это изымание денег э, из внутренней экономики. То есть Министерство финансов выпускает ценные бумаги и э, фактически изымает деньги, обращаясь к физическим и юридическим лицам, чтобы они, покупая эти, денежные, эти ценные бумаги, э, покрывали бы фактически дефицит бюджета. Почему этот вариант несет с собой э, больше рисков? Почему я считаю его э, менее э, адекватным? Потому что э, мы фактически тогда играем э, в лучшем случае игру э, с нулевой суммой, с нулевым результатом. Потому что но это приводит к тому, что фактически изымаются потенциальные инвестиции. И зачастую даже коммерческим банкам становится выгоднее не финансировать экономический рост, не финансировать реальный сектор, а просто покупать ценные бумаги государства. Они обеспечены, они очень низкую, низкие рисковые показатели имеют, естественно, потому что за этим стоит государство. И коммерческие банки, другие потенциальные инвесторы будут чувствовать себя весьма комфортно, потому что они вложились в государственные ценные бумаги. Но тем самым мы изымаем деньги из экономики, потому что эти деньги потенциально могли бы быть инвестированы в те сферы, которые являются для нашей экономики приоритетными. Ну тогда может возникнуть вопрос, а ведь государство потом опять будет возвращать в форме расходов бюджета в экономику. Но здесь проблема заключается в том, что давайте признаемся, что далеко не всегда государственные капитальные вложения, особенно в условиях рыночной экономики, эффективны. То есть получается, что мы изымаем деньги из экономики, чтобы потом их туда же вернуть. Это получается игра с нулевой суммой в лучшем случае, потому что если потом допустить неэффективное использование этих средств, то наоборот экономика от этого страдает. Поэтому я считаю, что нам необходимо перейти все же к механизму покрытия дефицитов бюджетов наших, и не только за этот год, не только за сечу, а вообще превратить это в соответствующий тренд экономического управления с тем, чтобы дефицит бюджета покрывался за счет целевой эмиссии Центрального банка. Ильшат Малим, а что вы думаете относительно приватизации, частичной приватизации государственных компаний, которая уже объявлена, уже состоялось размещение акций первой компании, которая выставлена вот частично на приватизацию, это Международный банк Азербайджана. Насколько вот такая мера может позволить дальнейшему развитию экономики? Ну, на самом деле, соглашусь с тем, что приватизация – это тоже какой-то сегмент в плане дополнения доходных статей бюджета. Это тоже применяется в мировой практике. Ну, во-первых, это всегда точечные решения. И, во-вторых, возможности дополнения доходных статей бюджета за счет приватизации, они везде, во всех государствах сильно ограничены. Потому что, ну, тут понятное дело, что имеется какой-то предел, даже по количеству государственных предприятий, которые могут быть выведены на приватизацию. И в-третьих, далеко не всегда и опыт нашей страны э, в этом смысле тоже показателен. Далеко не всегда э, объекты, которые приватизируются э, и меняется форма собственности, это ведет к повышению эффективности деятельности э, предприятий, хозяйствующих субъектов. Мы видели, как в 90-е годы приватизируемые объекты, 
потеряли фактически роль в экономике страны, и потом так и не, не сумели их новые собственники э, сформировать надлежащую систему управления. Ну, а, а полная приватизация пока речь не идет. Но в любом случае, вы знаете, это же сложные структуры, механизмы, где работают тысячи тысячи людей. Это социальная сторона вопроса. Приватизация эффективна только в том случае, если по данному направлению частный собственник будет организовывать менеджмент лучше, чем это делает государство. В сфере услуг, там, в сфере малого и среднего бизнеса, естественно, что да. Но если предприятие системообразующее... А, ну и... Пока идет речь о том, что контрольный пакет акций каждой но, из этих но... компаний останется у государства. Но в любом, случае, в любом случае это будет приводить к тому, что роль частных акционеров будет возрастать, и к этому вопросу нужно относиться очень ответственно и осторожно, потому что такие структуры, как Международный банк, это фактически системообразующая структура на финансовом, банковском рынке страны. Естественно, что я считаю, что контрольный пакет это однозначно должен, по крайней мере, в ближнесрочной перспективе оставаться в руках государства, имея в виду тот объем активов, который имеется в Центральном банке, объем э, тех ресурсов, которые входят в пассивы этого банка, то есть э, обязательства. В этом контексте я считаю, что нужно тем более относиться к системообразующим предприятиям э, очень ответственно и осторожно. Но, конечно же, по каким-то точечным направлениям приватизация может дать эффект. И плюс я опять-таки хочу сказать, что здесь, я думаю, что не только стоимость приватизационная должна играть важную роль, а то, насколько новый собственник будет и его деятельность по данному направлению будет соответствовать тем целям и задачам, которые ставились перед этим предприятием. Да, если он покажет свою эффективность, будут соответствующие бизнес-планы и так далее предъявлены, представлены, и соответствующие госструктуры поймут, что в этих условиях, в условиях смены формы собственности частный э, сектор будет более эффективен. По тем направлениям, да, но я считаю, что э, есть направление, где роль государства обязательно должна быть сохранена, и в первую очередь это касается, конечно же, стратегически важных для нашей экономики сфер и тех объектов, которые работают именно в данной системе. Ильшат Малим, теперь касательно того, на что бюджет государственный в следующем году будет тратиться. Согласно проекту бюджета, планируется сократить расходы на оборону и безопасность почти на 7%. При этом увеличатся расходы на такие направления, как образование, здравоохранение, социальная защита, культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и так далее. Как вы считаете, почему такое решение было принято? Ну, я думаю, что в целом вот, упор на социальную составляющую в плане бюджетной политики он оправдан. И вместе с тем я считаю, что если мы обратим внимание на примеры тех стран, которые доказали свою экономическую эффективность в системе управления, то за крайние десятилетия, я бы сказал, со второй половины прошлого столетия, страны, которые вкладывались в большей степени в человеческий капитал, нежели в станки, оборудование, в промышленную сферу, они, конечно же, показали более высокий уровень своей конкурентоспособности в плане развития национальной экономики. Это ни в коем случае не означает, что мы должны э, сужать объемы инвестиций в реальный сектор экономики. Но в условиях рыночной экономики как раз таки институт частных внутренних инвестиций должен быть в приоритете в плане инвестиционной составляющей, потому что он зачастую, я бы сказал, в значительном большинстве случаев является более эффективным, чем государственные капитальные вложения. В этом аспекте я считаю, что этот подход оправдан. Думаю, что в 2025 году расходы на социальный блок вопросов, на образование, здравоохранение, науку, культуру, то есть все, что относится к человеческому капиталу, они должны не просто сохранены, они должны быть увеличены. Я смотрел э, предварительные цифры по проекту, еще первоначальному, э, надо сказать, сырому еще проекту бюджета. Несомненно, он будет корректироваться, но определенные тенденции уже заметны. И э, так как цифры будут меняться, я думаю, что нам сейчас не стоит конкретно зацикливаться на каких-то цифровых показателях. Э, тенденции э, 
крайних лет говорят о том, что наш бюджет становится все более социально ориентированным. Это имеет целый ряд причин. Во-первых, я уже отметил, что э, конкурентоспособность в плане выстраивания бюджетной политики э, выше у тех стран, где больше расходов бюджета на человеческий капитал. Э, Во-вторых, мы видим, что за крайние годы достигнут существенный прогресс в реализации социальной политики. Потому что социальная политика и тот блок вопросов, которые входят в эту сферу, стала значительно более прозрачной, эффективной с точки зрения управления. Мы видим опережающий прирост по таким важнейшим макроиндикаторам, как фонд оплаты труда, расходы, связанные с социально уязвимыми категориями населения. И что здесь является также крайне важным, что обеспечивается прозрачность э, принятия решений. Вот эти тренды, я думаю, что они э, фактически позволяют, уже можно говорить об этом как тренды, потому что это уже достаточно долговременный процесс, и эти тренды позволяют наращивать э, социальные расходы без риска э, фактически направления этих средств нецелевым образом. Вот это очень важно. И также мы должны отметить, что э, прирост расходов, связанных с социальной сферой, это же ведь и стимулирование экономики, потому что это стимулирование внутреннего рынка, повышение его э, платежеспособности. Думаю, что э, говоря о повышении расходов на здравоохранение, образование и науку, э, здесь крайне важно нам все же перейти к нормативному формированию бюджетного процесса, то есть это, кстати говоря, широко практикуется в мировом масштабе, то есть здравоохранение, образование, наука эти, – это вообще стратегически важные сферы, где показатели бюджетного финансирования и их соотношение к валовому внутреннему продукту, то есть к объемам, проще говоря, национальной экономики, должно соответствовать соответствующим процентным соотношением. Вот это очень важно отметить. На сегодняшний день, кстати говоря, имеются уже экспертные данные, которые говорят о том, что примерно на 20-25% доходит пороговый показатель соотношения расходов на здравоохранение к валовому внутреннему продукту. То есть Здравоохранение фактически превращается в крупнейшую сферу экономики. Особенно после коронавирусной пандемии это уже превратилось в соответствующий тренд. А, о чем это говорит? А это говорит о том, что фактически инвестируя в здравоохранение, мы инвестируем в конкурентоспособность нашей национальной экономики, потому что там очень высока доля высокотехнологичных именно направлений. Но если посмотреть на опыт передовых с экономической точки зрения стран, примерно 50% расходов на сферу здравоохранения приходится именно на государственные вложения. Это в первую очередь фундаментальные научные исследования, инфраструктура и так далее. Если посмотреть на сферу образования, то сегодня в передовых странах примерно около 15% объема национальной экономики перераспределяется через соответствующие расходы и инвестиции в сферу образования. Но в сфере образования сегодня в тех же странах примерно 50% высшего образования финансируется за счет государственных капитальных вложений, государственного э, инвестиционного процесса, государственной поддержки и примерно по, столько же половины за счет частного сектора. Но у нас э, тоже имеются смешанные формы финансирования высшего образования, но, к сожалению, у нас в большей степени это приходится не на частный сектор, на, не на соответствующие заказы для высших учебных заведений со стороны рынка труда, с тем, что нам нужны специалисты вот по данным направлениям, чтобы университет фактически получал заказ. А этот заказ формируется за счет родителей тех студентов, которые получают там образование. Это, конечно же, должно быть серьезно откорректировано. И, и, вот касательно образования. И это, конечно же, да, это, конечно же, должно быть подвержено реформам, но в целом мы видим, что наш бюджетный процесс постепенно все же перенаправляется в сторону увеличения тех расходов, которые связаны с человеческим капиталом. Ну, вообще, наш бюджет традиционно, он социально направленный. Все последние годы основная часть расходов идет именно на социальные нужды. И очевидно, что следующий год не будет исключением. Даже расходы на эти цели будут повышаться. 
Касательно образования, про что вы говорили, хочу напомнить, что совсем недавно в Азербайджане был открыт новый университет, Карабахский университет в Ханкенди, и в этом году он принял первых студентов. Но в перспективе на ближайшие годы этот университет будет расширяться, будут открываться новые образовательные программы, там, новые факультеты. Как вы считаете, какие должны быть приоритеты при выборе вот этих образовательных программ? Ведь сейчас вопрос квалифицированных кадров, он очень актуален не только для нашей страны, но и в целом в мировом масштабе. Что нужно сделать, чтобы вот этот университет, он отвечал запросам рынка труда на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день это касается не только Азербайджана, это вообще уже превратилось, этот процесс превратился в общий мировой тренд. Основная проблема с точки зрения развития высшего образования заключается в адаптации и своевременной реакции на те вызовы, которые формируются на рынке труда. Но надо понимать, что рынок труда – это отражение той ситуации, которая имеется в экономике. Потому что, да, государство может какими-то механизмами повышать занятость, увеличивать заказы по каким-то направлениям и по какому-то блоку вопроса. Но в целом рынок труда – это отражение того, что происходит в экономике. Поэтому сегодня вот те, и те проблемы, которые формируются в образовательной сфере, они в значительной степени сходят из экономической э, ситуации, из тех процессов, которые происходят в экономической плоскости. Поэтому, на мой взгляд, вот постепенно э, увеличивая э, степень диверсификации экономики, нужно приводить к тому, чтобы и рынок труда реформировался в том же направлении. Потому что только тогда мы придем к тому, о чем я сказал чуть ранее, чтобы предприятия Сферы, связанные в первую очередь с приоритетными направлениями нашей экономики, они бы давали заказ э, структурам, ответственным за высшее образование, с тем, что вот нам нужны какие-то специальности. Иначе получается так, что университет сам фактически объявляет э, свой прием и фактически сам формирует э, то количество студентов, которым он будет готовить э, без какой-то привязки к рынку труда, значит, без какой-то привязки к экономике. Вот это очень важный вопрос. Я очень надеюсь, что на примере Карабахского университета, о котором вы упомянули, как раз-таки нам удастся выйти в какой-то степени на соответствующую оптимизацию, на соответствующие пропорции в плане того, что требуется действительно от образовательных учреждений и какая линейка специальностей будет востребована сегодня, завтра, в более долгосрочной перспективе. Поэтому я все же считаю, что механизмы стратегического планирования экономики, в том числе по сегменту организации системы высшего образования, они должны лечь в основу осуществления макроэкономической политики. Думаю, что в ближайшие годы, вот, говоря о тех специальностях, которые будут больше востребованы, все же мы должны ориентироваться э, на те общемировые тренды, которые формируются. Сегодня новый технологический уклад в мировой экономике, очевидно, выявляет приоритетные сферы развития. Это комплекс э, клеточных технологий, нано-биотехнологий, которые активно внедряются и в медицине, в системе здравоохранения в целом. Они активно внедряются в сельском хозяйстве. Сегодня, если мы говорим о диверсификации нашей национальной экономики, неоднократно глава государства говорил о том, что новая модель экономического управления должна найти свое начало как раз таки в тех регионах, которые освобождены от оккупации. И я думаю, что вот и образовательные учреждения, в том числе тот университет, о котором вы упомянули, конечно, должны своевременно реагировать на те вызовы, на те импульсы, которые фактически направляют на тот посыл, который направляет глава государства. И э, сегодня, конечно же, э, имея в виду, что этот университет фактически начинает свою деятельность, я думаю, что подходы должны в значительной степени там отличаться от тех традиционных, которые имели место быть. И в большей степени я считаю, что вот не только, кстати говоря, Карабахский университет, а те университеты, которые в регионах нашей страны, и насколько я знаю, ожидается увеличение их количества, но они должны, конечно же, учитывать именно региональный фактор. Что в тех регионах будет больше востребовано? Потому что эти крайние три десятилетия, конечно, не сопоставимо было развитие столицы и регионов. 
И вот сегодня, если мы говорим о сбалансированности экономики, о диверсификации, это же не просто общие слова, что вот нам надо развивать не нефтяной сектор. Должны быть выявлены конкретные приоритетные направления по каждому из регионов, по каждому из э, университетов, которые готовят специальность. У нас новая классификация по экономическим районам, как известно. И вот согласно этому, в том числе, я считаю, что должны функционировать и наши региональные университеты. Потому что просто дублированием тех специальностей, которые в столице, тем более у нас не такая уж большая страна, тех же специалистов с более высокой зарплатой можно и направлять туда из Баку. Если речь идет о региональных университетах, они должны быть подточены на те вопросы и на те приоритеты, которые в данных регионах. Мишат Малим, касательно расходов бюджета, вернемся к этой теме, еще одна очень важная статья расходов – это восстановление освобожденных территорий, то есть Карабаха, Восточного Зангизура. Примерно 4 миллиарда монатов в следующем году планируется на эти цели выделить, это примерно 10% всех расходов. Но при этом это на 17,5% меньше, чем количество средств, которые были выделены на эти цели в этом году. Как вы считаете, не приведет ли это к замедлению восстановительных работ или вопрос в том, что сейчас государство потихоньку пытается привлекать частные инвестиции в этот регион, ну и, соответственно, государственные инвестиции будут сокращаться? Ну, на самом деле, я вот прежде чем непосредственно перейти к ответу на ваш данный вопрос, хотел бы отметить, что действительно бюджетный процесс и бюджетная политика – это самое, возможно, сложное направление, сложный сегмент макроэкономической политики, конечно же, в рамках одной передачи озвучить и проанализировать все, что связано с бюджетным процессом, крайне трудно. Но э, вот один из, то, э, один из тех э, трендовых направлений э, нынешних, э, как раз, как вы упомянули, заключается в том, что на первый взгляд, да, сокращение ожидается по расходам на освобожденные территории, но я э, здесь соглашусь с вами в том, что это государственные капитальные вложения. Государственные капитальные вложения – это в первую очередь инфраструктура, это в первую очередь те сферы, куда частный сектор не будет идти. И мы видели, что вот после освобождения наших территорий в первые годы, конечно, преимущественно в основном это были государственные инвестиции. Но после того, как инфраструктурные проекты постепенно э, реализуются, конечно, нужно подтягивать частный сектор. И институт внутренних частных инвестиций – он должен сформирован таким образом, чтобы обеспечивал бы инвестиционный рост в устойчивом формате. Сегодня, после того, как ну, признаемся, что достаточно широкомасштабные для э, экономики нашей страны проекты там уже реализованы, инфраструктурного в первую очередь содержания, и, конечно же, сегодня мы уже вправе говорить о том, что в большей степени частный сектор должен подключаться к этому процессу. Но это, знаете, не должно быть голословно. Это должно быть честной э, связки со смягчением денежно-кредитной политики. Потому что частный сектор, он же не имеет неограниченные свои средства, чтобы идти и вкладывать туда. Особенно в условиях, когда еще э, не на должном уровне фондовый рынок страны, здесь в первую очередь в приоритете должны быть банковские кредиты. И банковские кредиты под те проценты, которые были бы э, в соответствующей зоне рентабельности, чтобы частный сектор все свои риски, э, оценивая, понимал бы, что инвестировать туда, это означает инвестировать на долгосрочную перспективу, в прибыльные, в рентабельные направления. Поэтому я думаю, что наш банковский сектор должен активнее подключаться. Сегодня доля, э, в доле инвестиций э, сегмент банковского кредита все еще обладает очень низким удельным весом. Нам необходимо увеличивать долю банковского кредита в объеме инвестиций, смягчать денежно-кредитную политику. Денежно-кредитная политика должна быть целевая и Государство постепенно, хотим мы того или нет, будет сокращать долю инвестиций в те регионы по мере завершения реализации инфраструктурных проектов. Значит, там должен быть частный сектор. И в плане иностранных инвестиций, конечно же, это импорт технологий. Потому что у нас внутренние ресурсы вполне позволяют нам решать инвестиционные задачи. Но в плане технологическом, конечно же, нам потребуется еще долгие годы импортировать технологии, но здесь тоже особых проблем нет, потому что наши суверенные золотовалютные резервы, наша государственная гарантия позволяют привлекать 
иностранные технологии, импортировать их и внедрять, и в том числе на освобожденных территориях. Ильшат Малим, по данным Министерства финансов нашей страны, приоритеты на следующий год – это ускорение экономического развития страны, усиление конкурентоспособности и повышение привлекательности инвестиционного климата. Как вы считаете, какие меры необходимы для того, чтобы вот эти три цели достигнуть? Ну, в принципе, цели эти не новые с точки зрения реализации бюджетной политики, в том числе и в целом по, макроэконом... по макроэкономическому треку. Любое государство нацелено на повышение конкурентоспособности. Сегодня мы говорим о проблемах, связанных с производительностью труда. Конечно же, нам нужно выходить на те цели, которые должны быть в качестве приоритетов по производительности труда. Но справедливости ради отметим, что сегодня, если оценивать производительность труда на каждый манат заработной платы, то вырис... будет вырисовываться несколько иная картина, мягко говоря, чем мы видим по общей э, производительности труда. Поэтому нам нужно будет, конечно же, увеличивать и реальные доходы населения, и вместе с тем те вызовы, те реалии, которые связаны в частности с цифровизацией, э, с риском для целой линейки специальностей, потому что это будет, несомненно, влиять на рынок труда, а значит, это будет ставить перед государством новый вызов, значит, мы должны делать так, чтобы э, те новые веяния, которые имеются в экономике, те вызовы, которые связаны с цифровизацией, роботизацией, они бы за счет увеличения производительности труда и за счет освобождения э, наших трудовых ресурсов от целого блока направлений, чтобы мы бы могли перенаправлять эти ресурсы в другие направления, в другие сегменты, чтобы вот эти диспропорции не формировались бы и не углубляли бы экономические проблемы. Это очень, на самом деле, важный вопрос. Вот вы отметили конкурентоспособность, инвестиционный климат. Я думаю, что все же, говоря об инвестиционном климате, опять-таки, вы знаете, сколько бы мы ни говорили о рыночной экономике, какой-то волшебной руки рынка не существует. Государство является определяющим с точки зрения экономической политики. Даже если мы говорим о рыночных механизмах, механизмы инфраструктурные, механизмы, связанные со стимулированием, опять-таки, в основном находятся в руках государства. То есть государство должно формировать тот благоприятный формат при котором инвестиции будут увеличиваться. И, конечно же, здесь крайне важным с точки зрения реализации вот тех трех принципов, о которых вы упомянули, будет денежно-кредитная политика. Она должна быть настроена на прирост инвестиций. И только через прирост инвестиций с приоритетом на передовые высокотехнологичные направления можно достичь устойчивой конкурентоспособности нашей национальной экономики. Спасибо большое, Ишат Малим. К сожалению, Спасибо. далеко не все вопросы мы успели охватить. Тема бюджета очень широкая тема, но я думаю, до конца года мы к этой теме Конечно. еще неоднократно вернемся. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Ильшат Мамедов, руководитель Центра инновационных экономических исследований Азербайджанского технического университета, профессор. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы о том, каким будет бюджет Азербайджана в 2025 году. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Thank you.